不好意思，陈木大师，你方才说什么？我的意思是，一半的聚合阵，阵火十分微弱，即便做到雁分三点，也无法做到叠加成型。我没听清，大师，你方才说什么？我这小子是故意玩我的吧？这不可能，只激活了一半的聚火阵，火焰十分虚弱，根本无法成型，更别说分焰和叠加了。你在作弊！谁说只激活一半阵纹就无法分焰叠加了？这还用别人说吗？这是每一位炼药师都具备的常识。你那算什么常识啊，李清风？那我问你，你知道这面前的聚火阵一共有多少道阵吗？我又不是阵法师，我怎么会知道？我这次不收你学费，破例告诉你，你面前的聚火阵属于一阶聚火阵，一共有一百零八道阵纹构成。一般炼药师只需要激活三十六道主阵纹，便能形成稳定的火焰。通过控制副阵纹的数量，便能对火焰的温度、形态进行控制。此法可以大大解放炼药师的灵力。此次考核我一共激活了三十六道主阵纹，十八道副阵纹。因为在这种情况下，炼制出的火焰十分稳定，而且也十分适宜分焰。这就是我为何。只激活了一半阵纹的原因所在，这才是常识。简直胡说八道！我练控火这么久，从没听说过你们这些理论。三位大师，他这么说，只不过是想掩盖他作弊的手段吧？这，说实话，我也没有听说过秦晨所说的理论。通过激活阵纹的多少，来控制火焰的温度和形态，这的确是个新鲜的概念。抚育丹塔中三岁小孩都知道的东西，丹阁的三位正式炼药师居然都不知道。这大玄国的确偏僻落后。如果诸位大师不信的话。就亲自试试喽！啊，居然真的激活了！这团火焰颜色较暗，温度也较低。但是结构的确十分稳定，即便不用精神力的控制，也没有一点溃散的表现。这套理论，我们之前居然都不知道啊！其实，只激活十八道副阵纹，可以解放炼药师百分之八十的灵力。别说燕分三道了。五道，九道，不可能，九道，都轻而易举。哇，这、这、这怎么可能？这、这难道便是？这难道便是传说中的九焰宝塔法？啊！流光大师，流光大师，请问我的第二轮考核过了吗？通过。谁敢说不通过？这
、赵灵山、王安、李清风、秦晨，参加第三轮的考核。多谢大师。第三轮的考核是一品真元丹的炼制，每人仅有一次炼制机会。现在，开始吧。太好了，一品真元丹的炼制并不难。这次考核我定要成功。上一次年末大比大意输给了你，这一次我一定要赢。这就开始炼制了。炼药过程复杂千变，前期的准备工作一定要细致到不能再细致才能开炼。一品真元丹虽说是常见的一品丹药，但炼制过程一点都不简单呢。这秦晨不会是连过两轮的考核，自大了吧？莽撞。太莽撞了，反正时间还长，有他在前面打头阵，正好观摩。秦晨以为炼丹药是炒菜啊，随便将食材和佐料全部丢进去，煮熟了就行。即便是炒菜，食材和佐料的加入也得有一定的顺序吧？这哪里是在炼制啊，简直是在胡搞！这么多药材，一同放进去，也不怕炸炉。本以为这个秦晨是麒麟之子，没想到在炼丹方面却一无所知。这么下去，极为容易炸。大家小心啊！哪里的药响啊？三位大师，我的已经炼制好了，这就炼制成功了。我来看看，丹药饱满滚圆，通体纯白，如艺术品般完美无瑕。嗯，十分光滑，而且手指上没有沾染任何的药粉，只是这颜色为何是纯白？正常的真元丹不都略带青色吗？嗯，莫非是上等真元丹？即便是你我，也不可能一炉炼制出十二枚上品真元丹吧？这不是上等真元丹。啊！我就知道，这怎么可能是上等真元丹？肯定是胡乱炼制出来的废药。这是特等真元丹啊！顶级的特等真元丹。什么？顶级特等真元丹没错。老夫是二品炼药师，炼制过的一品丹药，不下百炉。但是，也仅成功过一次。这，这，这，这，这，这，这。
距离考核结束还有半个时辰，诸位还是抓紧时间吧。够了。会犯如此低级的错误？我成功了，恭喜你啊！谢谢。这秦晨连炼药学徒都不是，第一次参加考核，就成功通过了。灵山郡主也一次通过了。看看我自己，哎，数十年苦练。若这次考核再次失败的话，便到此为止吧。可能我真的不适合做一名炼药师。六粒下等一品真元丹，两粒废丹，王安第三轮考核通过，我成功了！哈哈哈哈我终于成功了，我是炼药师了！谢谢三位大师，多谢三位大师。好了，今天通过考核的，可以凭借考核通过凭证去。兑换一枚一品炼药师徽章，并在丹阁注册在案。今天的考核就到这里。多谢流光大师。秦晨，你且留下。天赋卓绝，今后的前途无量啊！流光大师，既然我已经通过了炼药师考核，不知道有没有资格见一下你们阁主啊？你要见阁主？嗯。哎呀，阁主大人日理万机，就算是阁内的炼药师想见他一面，那都是极难的事啊。就没有什么别的办法了吗？因为我找你们阁主有要事相商，想跟你们丹阁做一笔生意。啊，我是丹阁的二品炼药师，这点做主的权利，老夫还是有的嘛。<笑>可是此笔交易十分重要，可能还是要请你们阁主亲自出面。你没见过阁主大人，不知道阁主的脾气，若无大事。不要说你一个新进的炼药师，就算是老夫，恐怕不免要受到责罚的。你若执意要见，老夫也可以代为通报。啊，好，那就有劳流光大师代为通报一下。啊，既然如此，你便随我们一起回丹阁吧。阁主大人，属下流光。
今日考核一名新晋的炼药师，他说想要见您一面，跟丹阁谈一桩生意，必须要阁主亲自定夺。阁主大人，一个新晋的炼药师。能有什么生意和我谈？刘哥，你也是阁里的老人呢，怎么连这点小事也要来打扰我？此人非同一般，属下思量再三，阁主还是见一下的好。哦、嗯。那你倒是说说，此人怎么个不一般？啊，新晋炼药师，是一名十八九岁的少女。嗯，十八九岁的少女，这倒是挺稀奇的。此人在第一轮笔试考核中得了满分，第二轮的控火考核施展出了九焰宝塔法。第三轮炼制考核，更是直接炼制出了十二枚特等一品真元丹。有意思，啊，我突然又不忙了。既然他想找我谈笔生意，那就走吧。我倒想看看，这样的天才究竟长什么样。拜见阁主。你就是那个非要见我的新晋炼药师。请臣，这便是我们丹阁的阁主萧雅，还不快快行礼？那前臣拜见萧雅阁主。自古英雄出少年，想不到阁下小小年纪，便已是一品炼药师。听说你要和我丹阁做笔生意，不知什么样的生意，非要本阁主亲自出马？阁主大人莫急啊，不如让流光大师将我方才炼制的一品真元丹拿来。让阁主品鉴一下。那好，我就看看公子炼制的丹药，是否真如流光所言那般厉害。啊、特等丹药，大道自然，报首无缺。阁主大人，不妨品鉴一下此药的功效。真元丹而已，有什么不同吗？什么？阁主，阁主，您怎么了？不会是这丹药有什么问题吧？前臣，你到底对阁主做了什么？我没事。阁主，应该感觉到了吧？你是如何做到的？我只是将炼制的手法进行了一番改良，药材的配比也进行了一番优化。改变炼制手法。
就能将这药力提升一倍。什么？这同样的材料，药力却提升了一倍，这怎么可能？你们也品尝一下。是是。怎么会有药力如此浓郁的真元丹？一枚的功效抵得上普通的两枚不止。吸收的速度远超普通真元丹，这种丹药若能在市面上流通，足以颠覆整个大玄国的丹药市场了。清晨，你难道真的打算将这种丹药交给我们丹阁运营？啊，说说你的想法吧。所有的药材和炼制成本，全由丹阁负责。我要利润的五成。不提供药材，不参与炼制，还要分五成利润，你这哪里是合作嘛？分明是抢劫呀、啊！真元丹本身就是薄利，我丹阁既出材料又出人力，还要分你五成的利润，着实是有些过了。你这丹药虽好，可我丹阁却未必有多少利润。谁说我要交易的只是这一品真元丹了？你什么意思？我这儿有一张二品真元丹的上古丹方，不知道阁主有没有兴趣？你说什么？嗯、这是丹方，阁主可以看一下。丹方是真的吗？如果这个丹方是真的，那咱们丹阁可就发达了。石油九成是真的，这丹药真有他所说的那般功效。一旦投入生产，不但我们大玄国，甚至整个西北五国的真元丹市场，都会被冲击的七零八落。什么？不知萧雅阁主考虑的怎么样了？如果实在是不满意的话。就不浪费彼此时间了。哎哎，且慢。若你手上的丹方真如你说的那么厉害，我可以做主。只不过，这分成比例……据我所知，大玄国的所有丹药市场，目前都掌握在丹阁手中了。我觉得，聚宝楼应该非常想掺和进来分一杯羹。阁主应该非常清楚这个情况吧？五五分成对丹阁来说，利润也十分可观。想不到阁下小小年纪，竟对这丹药市场如此了解。好，我答应了。阁主果然是明白人。阁下。就不怕我丹阁拿了这丹方反悔？区区二品丹药而已，又不是什么宝贝。想必阁主应该不是这样的人吧？这可是能够颠覆西北五国真元丹市场的丹方，还不算宝贝啊！这，我只是开个玩笑而已。我丹阁做事。向来说一是一，说二是二。祝我们合作愉快。嗯、此次合作除了这枚丹方以外，还希望阁主能帮我炼制几枚丹药。这是所需的药材。这单子上，都是一些市场上较为稀少的药材，且数量不在少数，很难找到。你
。什么时候要？十天左右吧。等药材集齐了，派人通知我便可。陈木在，欧阳城在，马上接着单方上的药材，准备齐全，送到我的炼制室。是。刘光，你去查一下这秦晨的来历。是。阁主大人，现在应该已经开始炼制了吧？你说这丹方到底是真是假？先等等，一炉二品真元丹，有半个时辰就会有结果了。萧雅阁主这么快就出来了？莫非这丹方是假的了？谁说丹方是假的了？啊？可这才一盏茶的功夫，怎么阁主就炼制成功了？自己看吧。怎么会有如此恐怖的真元丹？阁主大人，属下已经查得秦晨的来历，此人是定武王的外孙，之前一直未曾觉醒血脉，前不久一举觉醒，竟然获得天星学院年末大考冠军，如今是王都的传奇人物。看来此人背后之人非同一般啊。大人的意思是？你们不会以为他一个少年，会凭空拥有如此珍惜的上古丹方吧？在他背后，定然另有他人。您是说，定武王？定武王虽强，也只不过是在大玄国罢了。此人背后之人。绝对超过了五国层次。传闻定武王的女儿秦月池当年拒绝陛下诏令离家出走，后来未婚先孕，能让这等女子折服的男人，岂会简单？现在看来，果然非凡。然而你怎么这么晚才回来？你要是再不回来，娘就要请左统领去找你了。娘，这里毕竟是王都，还让能有什么事啊？昨天刚遭遇刺杀，你今天就失踪了一整天，你让娘怎么能不担心你啊？他们竟然派人对我们母子下毒手，娘已经写信给你外公，这件事情，娘不会善罢甘休的